pessoal, vamos começar então com os 10 melhores livros, na minha humilde opinião, de 2020 e eu espero que vocês, não é concordem, mas espero que tenham alguns em comum comigo. Em número 10 eu escolhi As Irmãs da Auschwitz, da Rina Kornreich Gellickson com a Heather Dune Macadam. Adorei este livro, foi lido no mês de novembro, penso eu, e é brutal, portanto, é uma ótima escolha para o 76. Em número 9, tenho que ser, tenho que vos agradecer, porque acho que, tirando pá, o Rochinol, o, o Seven Husbands of Evelyn Hugo, foi um livro que eu acho que levei mais pessoas a ler, mesmo. Foi uma coisa, foi um... Uma moda foi uma coisa espetacular e eu fiquei toda vaidosa porque todas as pessoas que leram deram sempre 4, 5 estrelas. Viagem Sozinha, do Samuel Bjork, é o livro que eu escolho em nono lugar. Uh, é muito bom, muito bom e fico mesmo contente que vocês gostem. Em oitavo lugar, vocês vão gozar, este livro fez muito sentido na altura que eu li, porque estava com o coração partido. Uh, e gostei muito deste livro, se calhar agora fazia-me sentido na mesma, não interessa, mas gostei mesmo muito deste livro. Tu, eu e todo o tempo do mundo, da Taylor Jenkins Reid, é uma história de amor. Em número 7, isto a partir de agora, são tudo livros que eu adorei, aliás, todos, mas pronto. Um Ateliê de Sonhos, uma prendinha da, Lu da Lucy, <risos> da Sophie Library, o livro é da Lucy Adlington, é um não-ficção passado num campo de concentração, claro, uh, e por umas, por umas duas irmãs que, que, que estavam num, num ateliê de costura para fazer vestidos para as mulheres do, dos nazis, e este livro é espetacular. Em número 6, meus amigos, rufa os tambores, felicidade do João Tordo, tirando a última parte que aquilo fantasiou-lhe um bocadito, mas pronto, gostei muito deste livro, disse muito, como, todos, como tu, quase todos dele, e acho que foi uma boa escolha, e eu adoro esta capa. Número 5, meus amigos, estou nerviosa. Almas Gêmeas, John Mars, como é que se chama? The One, The One em in, in inglês, eu li em inglês, ouvi no audiobook. Este livro, epá, ninguém pega nisto, mas isto é sobre... Redes, redes sociais, um, matches entre as pessoas, este livro, este livro é muito bom, mesmo muito bom. Em número 4, A Hora Mágica, da Christine Hanna, foi dos livros que eu gostei mais da Christine Hanna, sobre uma menina mogli, uma caquinha que não falava, espetacular, foi o livro que eu levei a Bordeus em janeiro, antes do Covid, espetacular. Uma viagem, nem sei o nome, uma janela com vista sobre os telhados, de Suzanne Kelman, está em número 3, para mim, adorei este livro, também é uma excelente, uma excelente escolha para o 66 e está a ver aí, passa tempo no canal para ganharem este livro, já sabem. Top 2, eu acho que o número 1 vocês sabem, o número 2 vocês não sabem, porque são livros completamente diferentes. Um... A Cidade das Mulheres, da Elizabeth Gilbert, é um livro, este, este top 3 são livros completamente diferentes uns dos outros, isso também é bom. Este livro é, tem rasgos de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, pelo tempo que é, onde é passado. É muito bom, muito bonito, é uma história espetacular. Apostas, meus amigos, eu acho que vocês sabem, este livro é a minha cara e mais uma vez tenho que agradecer à Manganete porque se eu tivesse que escolher um livro que é a minha cara, que tem muitas coisas que eu gosto, cá dentro é este, What Lies Between Us, do John Mars, e não digo mais nada. Pessoal, espero que vocês tenham acertado em alguns livros que eu escolhi. E um beijinho e agora vou para dentro porque é o meu dia de antes e vou comer o resto do sushi que sobrou de ontem, do jantar de aniversário. Fui jantar de aniversário antes de fazer anos, porque hoje é lockdown e estou aqui enfiada. Beijinhos pessoal, boa!